ഹലോ വെൽക്കം ടു ദാലി കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണൂരുകാർ സ്പെഷ്യൽ പപ്സാണ് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബേക്കറിയിലുള്ള പപ്സ് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ പണ്ടേ ചെയ്തു വരുന്ന ഇഫ്താറിന് കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പപ്സാണിത് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കാം കണ്ണൂരുകാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തായാലും അറിയുന്ന റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അറിയാത്തവരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈം പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് സവാള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പൊടികളൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുക്കായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മസാല പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈദയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നില്ലേ അപ്പം അതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മാവ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ട കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു എട്ട് മുട്ടയോളം പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട മൂന്ന് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഭാഗം രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ താ ഇതോ റെഡി ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പരത്തിയിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉരുളിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം റൗണ്ട് അല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് നീളത്തിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു വീതിയും പിന്നെ കുറച്ച് നീളത്തിലും ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉള്ളി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പിൽ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മസാല ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം മസാല ഒന്ന് പുറത്തേക്കാവരുത് എന്നിട്ട് സൈഡൊക്കെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം സൈഡൊക്കെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റിവേഴ്സ് അടിച്ച് കണ്ടാൽ മതി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ഓയിൽ കയറും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീന ചട്ടിയിൽ അത്യാവശ്യം ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു സമയത്ത് ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി തുടങ്ങും ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ മൈദ ആയതുകൊണ്ട് കുക്ക് ആവേണ്ടതല്ലേ എന്നിട്ട് അതാ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കളർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഓയിലൊന്നും കുടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്കോ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്കോ മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ നാടൻ പപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കിട്ടിലും ടേസ